വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസൻറ്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നാം നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ച മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു പോവാം ഇന്ന് ചോദിച്ചു പോകാൻ മൂന്ന് മിടുക്കന്മാര് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ചോട്ടെന്ന് എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഇവരിടുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകൾ അതും ഒരു വീട്ടിലെ സംഭവങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ തന്നെ മൂന്ന് നാല് റോളിൽ വരുന്നതായിരിക്കാം പല പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളിൽ മോഡുലേഷനുകളിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മിടുക്കന്മാർ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തു ഇവരുടെ ഏജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുവാണ് എസ് എച്ച് എൽ പഠിക്കുവാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അമീൻ നിഹാൽ ആൻഡ് ലിബ്രാസ് ഹലോ വെൽക്കം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയും എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ കാരണം ആൾക്കാരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലാഭം കിട്ടുന്ന വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയും നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയ കാര്യമേ അല്ല നമ്മള് ലക്ഷ്യ സിനിമയാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ അതിനകത്തോട്ട് എത്തണമെന്നോ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല കയ്യില് ഫോണാണെങ്കിൽ ഓർമ്മ ഫോൺ അതിനകത്ത് എടുത്ത് അറിയാം ഫോളോ ആവും ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാതെ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഐഫോൺ കിട്ടുന്നത് നമ്മള് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇട്ടായിരുന്നു കിട്ടിയ സ്റ്റാർട്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മള് റീക്രിയേഷൻ വീഡിയോസ് മൂവിയിലെ സീൻസ് മറ്റേ ലിപ്സിങ്ക് പരിപാടി അതിന് അത്രത്തോളം വരത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്പൊ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴേ ഫോൺ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ അതെ അപ്പൊ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അല്ലെ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എങ്കിലും നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ച് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു കോമ്പോ എങ്ങനെ ഓക്കിയത് ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ച പോയി വീട്ടുകാർ പടത്തിനുണ്ടോ അതിനുശേഷം തിങ്കളാഴ്ച വന്ന് ഇവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പോയി കാണുന്നത് പുള്ളിക്കാരനൊരു ഫാമിലി ഓർഡർ ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഔട്ടിങ് പോയിട്ട് ഒരു പടം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചൊക്കെ വരുന്നു ഇച്ചിരി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഇല്ല 
ചില സന്ദർഭത്തിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആളെക്കാട്ടും നമ്മള് കമ്പനി ചിലപ്പോ തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിലെ കമ്പനി കൂടുതലായത് കൊറോണ ടൈമില് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് വന്നപ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് നിങ്ങൾ തന്നെ കുറെ വോയ്സുകളും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കും ബി ബി ആയിട്ടും വേട്ടും ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഗേൾ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നത് പുള്ളിക്കാരി എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരുത്തന്റെ ചേച്ചിയാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരി അന്നോട്ട് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ നേരത്തെ അവിടുത്തെ ഈ ഡാൻസ് ഈ ടീച്ചർമാരെയൊക്കെ പെറ്റാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവന്റെ ചേച്ചിയും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് വേറെ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ ഇല്ല ഞങ്ങൾ വിളിച്ച ആരും വരാനുണ്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോ പെരുവരുന്നു ചേച്ചിയുടെ പോയി പറഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് അഭിനയിപ്പിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല അത് അത്ര ഭയങ്കര സൂപ്പറായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ പോയി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും വിളിച്ചാലും വരില്ല ചേച്ചി പുള്ളിക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു റാപ്പോ ഒരു ബോണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ തന്നെ പല വോയ്സുകളും ഫീമെയിൽ വോയ്സുകൾ പറഞ്ഞ പല കാറ്റഗറി ഏജ് ഉള്ള അവരുടെ വോയ്സും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വീക്ക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോ കോമഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണായിരുന്നോ എനിക്ക് ഈ പരിപാടികൾ ഒന്നുമില്ല പാട്ടോടെ അറിഞ്ഞോടെ മിമിക്രി അറിഞ്ഞോടെ അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോടെ ഇവ രണ്ടാരും പിന്നെ അഭിനയിക്കുകയും മിമിക്രി ആയാലും പരിപാടി ഇവ ഒരു സൗണ്ട് കാണിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് ഒരുമിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഒരു സുഖം അല്ലെ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആദ്യം പറയില്ല ഇനി ആരെയും ചോദിച്ചത് ആരാ വിജയുടെ മറ്റേ ഇപ്പൊ വൈറസ് ഇല്ല കറക്റ്റ് ആവുന്ന പറഞ്ഞോണ്ട് ആ പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ടുമല്ലി കട്ടി വെച്ച വട്ടക്കരപ്പ് പൊട്ട് വെച്ച സന്തിരി നിന്ന് വെച്ച സരപ്പ വീട്ടുപ്പ് വെച്ച നെട്ടിപ്പൊട്ടിൽ നിന്ന് തൂക്കി പൊട്ട് പോലെ വെച്ച വളെ അടി രഞ്ജിതമേ രഞ്ജിതമേ മനസ്സ കലക്കം തന്തിരമേ കാരണം കൊറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇത് അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ മറ്റേ ഹണീബിയിലെ പാട്ട് ഒറ്റര <laughs> 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 പ്രളയത്തിന്റെ 
അങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ നടന്മാരെ ആണോ അതല്ലാതെ പറയുന്ന അതേ പടി വീട്ടിൽ വന്ന് അതേ സൗണ്ടിൽ തന്നെ കാണിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കാണണ്ട ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ മിക്ക ക്യാരക്ടറും കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളവിടെ നല്ല എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അങ്ങനെ <laughs> 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 ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് സെഗ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചില മൂവി ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ ഞങ്ങളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക നമ്മൾ ഇത്ര അങ്ങോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡി മമ്മൂട്ടിയുടെ പറ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഒറ്റ രണ്ട് വാക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് വെട്ട് മുറി കത്തി വെട്ടിയില്ലേ മുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി പടം മമ്മൂക്കപ്പടം കോട്ടയം മിനിച്ച ഹൈറ്റ പ്രായം അണ്ണൻ ചേട്ടൻ അണ്ണൻ ചേട്ടൻ അണ്ണൻ തമ്പിയ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തോട് വെട്ടുന്ന് ചെത്തുന്ന് മുറിക്കുന്ന് മുറിക്കുന്ന് ചെത്തുന്ന് മുറിക്കുന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ വീതം വെക്കുന്നതോ എന്തോ രണ്ടാമത്തോ രണ്ടാമത്തോ അത്ര മീശ മീശല്ല താടിയ മീശ ഇരിക്കുന്നു മീശയുടെ വേറെ വാക്ക മീശ കുറച്ച് വലുതാക്കാൻ മീശ പിരിക്കുന്നു കൗണ്ടർ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര അടിക്കുന്നു പണ്ടത്തത് സിനിമ എങ്ങനെ പറ ഞാൻ തെറ്റായ ഇതിലേക്ക് വഴി നിൽക്കുവേ ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഹൈറ്റ് പൊക്കം അണ്ണൻ ചേട്ടൻ രണ്ട് രണ്ട് നടന്മാരും വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കുറെ ഉണ്ടോ മറ്റേ അത് അത് മാധവനുണ്ടിയാ റമോ അന്യൻ അന്യൻ 
நீண்ட முடி അല്ല 
ഇരിക്കുന്ന ടൈമില് ഇപ്പം പലരുടെയും കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ അതെ അപ്പൊ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തോട് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു മൂന്നാഴ്ചത്തെ <laughs> 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 കുറച്ച് നാൾ അധ്വാനിച്ച് കുറച്ച് ബാക്കപ്പ് തിരിച്ചു വരിക സ്വാഭാവികം അങ്ങനെ മറ്റേ ഒരിച്ചിരിക്കാത്തൊക്കെ പോയോ ആ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ ഇനി കുത്തി പോകും അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ പോയി ആ സമയത്താണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിസ് വരുന്നത് മിസ് എത്തിയില്ല അവിടെ അബുദാബിയിൽ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു വരണം അവിടെ ഞാൻ കരച്ചിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ പോയ ഫോൺ എവിടെ പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഒറ്റ നിപ്പ ഇങ്ങനെ പലതും പറയും അത് കണ്ട് കേറരുത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റി പോയത് അബദ്ധമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പരിപാടി പിന്നെ ഉള്ളത് മറ്റേ ആളുകളുടെ ചോദ്യം അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ല ഫോട്ടോക്കി <laughs> 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 അപ്പഴേ ഞാൻ മനസ്സിലായി ഒന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്തി കള്ളവണ്ടി കയറിയിട്ടാലും വന്നെന്ന് എനിക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലായി അപ്പഴേ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നില്ല അപ്പോഴേ അപ്പോഴേ എനിക്കറിഞ്ഞൂട
ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയപ്പം ജസ്റ്റ് കയറി വാപ്പ അമ്മ കാണാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറഞ്ഞു കേറണ്ട കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെ കാണണ്ട ഇവനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ സംഭാവത്തിൽ ആരെ കാണണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കേറണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെ കാണണ്ട അവൻ വന്നതായിരുന്നു വന്നോ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും തഴഞ്ഞ് നമ്മളെ തഴഞ്ഞ് അവസാനം ഇനി റീഫണ്ടിന്റെ പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എല്ലാരും വിചാരിച്ചേക്കുന്ന ഞാൻ കാനഡ ഇവരെ രാത്രി ഉണ്ടാവുന്ന നാട്ടുകാർ പേടിക്കും കൈമടക്ക കൊടുത്ത് വിട്ടായിരുന്നു പാപ്പ ഒന്നാമത് അവിടെ കൗൺസിലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ നീ ഇനി രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ പോയത് ആ പരിപാടിയായി ഞാൻ അവസാനം രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ മതിലി അടി എന്റെ മതിലി അടി ഞാൻ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ മതിലി അടി ഞാൻ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ അത് ഞങ്ങള് കഫേൽ ആരും അറിയാത്ത മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ ആ ചെറിയ പരിപാടിയിൽ ഫണ്ട് എന്തായാലും വന്നു കാരണം ഇവനെ കണ്ടാ ചോദ്യം വരും പിന്നെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്ത് വന്നു അപ്പൊ അറിയാതെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞെട്ടിയവരൊക്കെയുണ്ട് ബൈക്കിൽ പോയപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ആ കഥ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ഫണ്ടും വന്ന് ലോണും കൊടുത്തു മൂത്തായി പിന്നെ നാട്ടുകാരത് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാല്ലോ അങ്ങനെ ഞാനും ഇവനും കൂടെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളില് രാത്രി പത്ത് മണി ഇങ്ങനെ പോയി എന്തോ പരിപാടി വീട്ടിൽ ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആക്ടിങ് എന്തേലും അപ്പം അറിയാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മേലും കീഴും നോക്കാൻ